एवरीवन उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वन थाउजेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब वन थाउजेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो करेंगे ये करेंगे हम साइंस जी के ही अब सोचेंगे साइंस जी के में क्या साइंस जी के में आपको जनरल नॉलेज जो भी साइंस की होगी जो भी आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें कि जनरल साइंस आती है जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड आपका एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होती है तो जो भी कंसेप्ट जो भी टॉपिक आते हैं क्वेश्चंस वो यहाँ पे आपको पूरी जो सीरीज देख लेगा तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं साइंस के क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जितने भी साइंस के क्वेश्चन हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपको फुल डिटेल में डिस्कस करवाएंगे और आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिट होगी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अब देखो ये चीज़ें सभी एग्जाम के लिए वैलिड है तो क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी जनरल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सारे आए हुए हैं वो सारे छांट के आपको यहाँ पर करवाया जाएगा तो मैं आपको बता देती हूँ इस सीरीज किस तरीके से रहेगी इस सीरीज में वन क्वेश्चन होंगे आपके आपके कितने लेक्चर में होंगे ये ट्वेंटी फोर्टी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे फोर्टी लेक्चर मतलब ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हम पर लेक्चर करेंगे तो फोर्टी लेक्चर में अगर आपके पूरी साइंस हो जा रही है तो इट्स बेनिफिट फॉर यू तो चलिए आज से हम हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं सो यो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट नीडी टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक तो वो आएगा देखो जैसे कि हम खाना खाते हैं खाना खाते हैं कि सिद्धांतों से चबाते हैं फिर सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसके बाद आगे इसोफेगस में जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है वाटर वाटर के साथ ये मिक्स होता है उसके बाद आगे प्रोसेस होता है अब देखो अब अलग अलग जो हमारा डाइजेशन में अलग अलग सिस्टम हेल्प करता है जैसे कि रैनिन है प्रो रैनिन है पैप्सिन है ये हेल्प करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए एक्सेल स्टमक में रिलीज होता है जो क्या करता है अब देखो एक्सेस एक्सेल रिलीज होता है तो एसिडिटी कॉज करता है बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि वो क्या करता है एक्स्ट्रा जो जर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वट डज गोबर गैस कंटेन गोबर गैस में क्या कंटेन होता है तो गोबर गैस में जो कंटेन होता है वो होता है आपका मीथेन अब बोला जाए सी का मेन प्रोडक्ट कौन सा है तो वो आता है मीथेन और इसे मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मार्स गैस और पैडी जो फील्ड होती है क्रॉप होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है मीथेन अब ब्यूटेन ब्यूटेन मेन कंपोनेंट आता है एल का लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मेन प्रोडक्ट आता है अब आपको पता है ना एल की जो स्मेल भी होती है जिसे हम पता लगा लेते हैं कि लीक हो रही है या नहीं हो रही तो एल में होता है इथाइल मर कैप्टॉन क्या होता है इथाइल मर कैप्टॉन जो उसकी स्मेलिंग के लिए होता है ताकि हमें पता लग जाए कि गैस लीक तो नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो इस तरीके से हमें पता लगता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच सेल ऑर्गेनिल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली कौन सी प्लांट सेल में होती है ठीक है क्रोमोजोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें सेल में ठीक है कि दोनों में प्रेजेंट होती है प्लांट में भी एनिमल में भी माइट्रोकॉन्ड्री क्या होती है इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये क्या करती है आपकी प्रो जो आपका ए सिंथेसिस में हेल्प करती है और इसका खुद का डीएनए भी होता है फिर आता है प्लास्टिड प्लास्टिड होता है आपका तीन टाइप्स का जैसे क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल किचन में क्या करते हो आप किचन में खाना बनाते हो तो प्लास्टिड भी क्या करता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हेल्प करता है खाना बनाने में इसका खुद का डीएनए होता है तो इसलिए इसे खुद बोला जाता है किचन ऑफ द सेल तो क्या है ये आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में ये प्रेजेंट नहीं होता तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट राइबोजोम हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथिस में चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ऑनको जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनको जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है एड्स आता है आपका जिसे एच वायरस से होता है रिट्रो वायरस बोला जाता है जिसे वन दिसंबर को आपको एड्स डे बनाया जाता है एलिसा टेस्ट जो होता है इसके लिए होता है टी जो हेल्पर सेल होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे तो देखो हो गए ना फाइव क्वेश्चन तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको वन थाउजेंड क्वेश्चन ही कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे एटलीस्ट आपके फोर या फाइव थाउजेंड क्वेश्चन से अब ही कंप्लीट होंगे आपकी 
थाउजेंड क्वेश्चन में तो जो मैं बात बोल रही हूँ उसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं कैंसर देखो कैंसर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑनकोजीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए और स्टडी ऑफ ए कैंसर क्या बोला जाता है ऑनकोलॉजी तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया ट्यूबर क्लासेस के बारे में जान लेते हैं ये क्या है ये इसकी जो वैक्सीन होती है वो होती है बी सी जी और ये होता है माइक बैक्टीरिया ट्यूबरकुली से फिर आता है टाइफॉइड टाइफॉइड होता है सेल्मोनेला टाइफी से विडाल टेस्ट इसके लिए होता है याद रखना विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए होता है तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द प्रेजेंस ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ए कॉगुलेशन ऑफ ए ब्लड इन द बॉडी अब ह्यूमन ब्लड में कॉगुलेशन होती है ठीक है तो प्रिवेंट करता है अब आप सोचोगे कि हमने तो पढ़ा था कि कॉगुलेशन होती है वो हेल्प करती है ब्लड लॉस के लिए बट बट अंदर अगर ह्यूमन बॉडी के इनसाइड द ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो क्या होगा जम जाएगा फ्लो नहीं होगा ऑक्सीजन का जिससे कि एट द लास्ट इंसान की डेथ भी हो सकती है तो जो आपका हैप्रीन है वो हेल्प करता है ब्लड कॉगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए इनसाइड द बॉडी और बाहर जो कॉगुलेशन में हेल्प करता है वो आता है आपका फाइब्रो जन अब बाहर के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ब्लड ऐसे फटाफट लॉस होता रहेगा और अंदर क्या है प्रिवेंट करने को ज़रूरी होता है वो हेल्प करता है हैप्रीन हैप्रीन प्रोड्यूस बाय लीवर आई थिंक क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड डायनमो डायनमो की खोज किसने की थी डायनमो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में तो माइकल फेराडे ने इसके बारे में बताया था फिर आता है गुटनबर्ग गुटनबर्ग आते हैं आपके इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया था इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस लाया था वो पुर्तगी लाए थे एंड फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था वो था बेंगाल कैजेट फिर आता है मैकमिलन मैकमिलन ने बाइसाइकिल के बारे में बताया था पास्कल ने कैलकुलेटर के बारे में बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच डे ऑब्जर्व एज नेशनल साइंस डे नेशनल साइंस डे कौन सा ऑब्जर्व होता है तो देखो साइंस डे मनाया जाता है सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आपका साइंस डे आता है वो आता है ट्वेंटी एट फेबररी ठीक है ऑप्शन इज अ करेक्ट तो आप सोचोगे साइंस डे किस खुशी में इसमें बनाया होगा देखो एक थे रमन साइंटिस्ट थे उनको इस दिन नोबल प्राइज मिला था इसलिए अट्ठाईस फेबररी को हमारा साइंस डे बनाया जाता है एट मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे वन दिसंबर को अभी बताया एट्थ डे फिर आता है टेन जनवरी टेन जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी डे कब आता है वर्ल्ड हिंदी डे नेशनल हिंदी डे नेशनल हिंदी डे आता है फोर्टीन सेप्टेम्बर को कब आता है फोर्टीन सेप्टेम्बर को चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एसिड रेन इज कॉज बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय एसी रेन किसके थ्रू होती है एसी रेन होती है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो ये मेन कॉज क्या करता है मार्बल कैंसर भी बोला जाता है अगर पूछा जाए मार्बल कैंसर किसके थ्रू होता है तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड अब एसी रेन में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसकी वजह से मार्बल होते हैं खराब इसलिए उसे मार्बल कैंसर बोला जाता है चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इज मैक्सिमम इन तो आपको पता होना चाहिए जो आपके लाइट की वेलोसिटी होती है लाइट की वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है फिर आ गया क्या लिक्विड एंड आपका वैक्यूम में लाइट की सबसे ज़्यादा होती है तो आपको ये याद रखना है अब साउंड की आएगी तो साउंड की आपकी सॉलिड में होती है सबसे ज़्यादा तो वैक्यूम में होता है तो वैक्यूम इज ऑप्शन सी अब देखो डायमंड सॉलिड में आ गया आपका वाटर लिक्विड में आ गया हाइड्रोजन गैस में आ गया तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मेघना साहा इज नोन फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड तो मेघनाथ साहा थे ये इन्होंने सोलर रे के बारे में बताया था प्रेशर कितना है वेट कितना है और इन्होंने साहा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया कोलकाता में तो ये थे फिजिक्स के तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ ए इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है देखो लुइस पास्टर ने पास्चुरेशन मेथड दिया था जिसमें कि बताया था कि फर्मानेशन भी थी और इन्होंने ये भी बताया था कि जैसे कि 
आप दूध को गर्म करते हैं फिर ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं तो दूध खराब नहीं होता तो कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर जब दिया जाता है किसी भी चीज़ को प्रिवेंट किया जाता है उसको खराब होने से तो ये लिस्ट पास में दिया था रैबीज की वैक्सीन भी इन्होंने दी थी रॉबर्ट को चाहते हैं इन्हों बोला जाता है फादर ऑफ ए बैक्टीरियोलॉजी फिर आते हैं लेस्टर ने इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था एंड वैनर पर लेंस्टर एंड वैनर ने आर एच फैक्टर के बारे में बताया था अगर पॉजिटिव है तो एंटीजन प्रेजेंट नेगेटिव है मतलब एंटीजन अपसेंट अब आते हैं आपके एडवर्ड जैनर अगर पूछा जाए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी तो एडवर्ड जैनर ने तो ऑप्शन डी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स की बहुत वायरल थी तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ तो एडवर्स जैनल ने उसके बारे में बताया था इसलिए इन्हें फादर ऑफ ए इम्यूनोलॉजी बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एल टी ई विद रिस्पेक्ट ऑफ ए मोबाइल कम्युनिकेशन तो मोबाइल कम्युनिकेशन में एल टी डी एल टी ई की फुल फॉर्म क्या है तो ये आता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या आता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फोर्स कंबाइन टूगेदर टू कीप प्लानट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट तो वो आती है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्री पिटल क्या आती है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्री पिटल ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी हेल्प इन ए ऑब्जर्वेशन ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल तो कौन से मिनरल के लिए आपका विटामिन सी आपका ऑब्जर्व इन विच फॉलोइंग मिनरल तो विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड कॉज करता है स्कर्बी स्कर्बी में क्या होता है स्कर्बी में होता है आपका कि क्या करता है ये वो जैसे कि मतलब क्या बोल सकते हो आप जैसे कि ये क्या करता है स्कर्बी जैसे कि गम्स हैं गम्स में ब्लीडिंग होती है तो वो स्कर्बी कॉज करता है अब आता है देखो एब्जॉर्बशन ठीक है ऑफ द फॉलोइंग मिनरल तो ये आएगा आयोडीन आयोडीन होता है थायरॉक्सिन ठीक है ये रिलेटेड है आपका थायरॉक्सिन मतलब गोइटर प्रॉब्लम होती है कैल्शियम बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट आ रहा है आपका बोन स्ट्रेंथ के लिए अब ये आता है आपका आयरन आयरन एंड विटामिन सी ये आपके मिलक में नहीं प्रेजेंट होती तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट नेक्स्ट आता है अमेबिक डाइसेंट्री इज कॉज बाय अमेबिक डाइसेंट्री कॉज किसके द्वारा होती है तो देखते हैं स्टेप्टोकोकस क्या आ गया बायोजीन्स ठीक है बायो जिन ये होती है तिथ में कीड़ा लगने पे तिथ में कीड़ा लगने में हेल्प करता है इकोलाई इंटेस्टाइन में होता है सेलमोना टाइफाइड अभी बताया मैंने टाइफाइड के लिए होता है एंटामीबा हिस्टोलिका होता है अमेबाई के डाइसेंट्री के लिए ठीक है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ किसके थ्रू होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है तो ऑप्शन ए एंड चार्ज यूनिट कोलम करंट का एम्पियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन द एटमोसफियर अल्ट्रा वायलेट रे आर एब्जॉर्ब इन तो अल्ट्रा वायलेट रे जो एब्जॉर्ब होती है वो होती है ओजोन ओजोन ओ थ्री तो ये प्रेजेंट होती है आपके स्टेटोस्फियर में ठीक है यूनिट क्या है इसके डॉपसन ठीक है जो मेजर करता है थिकनेस क्या है नाइट्रोजन आपको पता है जैसे कि प्रिजर्व के लिए जैसे चिप्स के पैकेट है उसमें प्रेजेंट होती है हीलियम आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स में होती है साथ में मिक्स तो ये आपको पता लग गया चलिए हु मेजर द विलोसिटी ऑफ ए लाइट फर्स्ट तो लाइट विलोसिटी के बारे में बताया था चलिए देखते हैं गैलीलियो ने बताया था आपका टेलीस्कोप न्यूटन ने फोर्स के बारे में रोमर ने दिया था आपका विलोसिटी ऑफ ए लाइट फर्स्ट आइंस्टाइन ने बताया था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्यो ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ गैस क्या होगा क्योंकि क्या होगा गैस मोर सेंसिटिव होती है और जैसे ये थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है वो एक्सपेंड कर देती है ठीक है इसकी वजह से मोर सेंसिटिव होता है एक्सपेंड मोर देन लिक्विड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इन यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट 
बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा सुस्टांस होता है तो देखिए नायलॉन सिक्स सिक्स टेक्सटाइल में होता है रियॉन जो होता है इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क कैवला जो होते हैं वो बनता है उससे आपका बुलेट प्रूफ जैकेट अब आता है डैक्रॉन ये होता है आपका हाई टेंसिल स्ट्रेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए फिलासफर बुल फिलासफर बुल किसे बोला जाता है तो जिंक ऑक्साइड को आप क्या बोलते हैं फिलासफर बुल तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाउंड इन ए नेल पॉलिश रिमूवर तो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है आपका एसीटोन मेन जो इसको बोला जाता है वो होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एस्टिक एसिड सी एस टी सी ओ एच इथेनोइक एसिड भी हम इसे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन ए सिगरेट लाइटर तो देखो देखो अब वो सोचोगे इसमें गैस पूछा है तो क्या आएगा तो देखो ब्यूटेन इसमें आएगा अगर आपने अभी गौर किया होगा मैंने आपको अभी करवाया कि एलपीजी में जो मेन आता है वो आता है ब्यूटेन अब आप सोचोगे वो तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है तो वाई यहाँ तो गैस पूछा है तो देखो वो गैस ही है उसको कैंडेंस किया जाता है तो ब्यूटेन जो होती है वो सिगरेट लाइटर में होती है और रेड ऑन आपको पता है कैंसर थेरेपी में हेल्प करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन ए तो देखो विटामिन ए का जो नाम है वो आता है आपका रेटिनोल अब देखते हैं रिकेटस होती है विटामिन डी से कमी से कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नेम है ठीक है इसमें क्या होता है ऑस्ट्रियो मलेशिया इन चिल्ड्रन स्कर्बी अभी हमने किया विटामिन सी के ब्लीडिंग ऑफ ए गम्स नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से तो जैसे जिसको चश्मा लगा होता है ना आप बोल सकते हो कि विटामिन ए की कमी से ये चीज़ हुई है अब एक और प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की वजह से वो होता है जीरो थैलमस मतलब तो थैलमस मतलब ड्राई आईज हो जाती हैं फिर तो फेलग्रा ये होती है विटामिन बी थ्री की वजह से आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ए प्रोटीन तो प्रोटीन का जो मैक्सिमम कंटेंट होता है वो होता है सोयाबीन में ऑप्शन बी ठीक है ग्राउंडनट में जैसे कि तो इसके साथ आपका आज के लेक्चर के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए ऐसे ही जो प्रीवियस आए हुए हैं वेरियस कंपिटेटिव एग्जाम में वो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं अब आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इससे बाहर आपको जैसे कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आप खुद चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं तो टॉप थाउजेंड क्वेश्चन मतलब आप अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक्स फॉर वाचिंग।